தோப்பு ஒருத்தர் பயன்படுத்தணுமா அவசியமாக அதை யூஸ் பண்ணி ஆகணுமா அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்குள்ளே வரும் இந்த வேர்வையும் அதுவும் கலந்து நம்ம உடம்பு மேலே ஒரு அமில கவசத்தை உருவாக்கும் அதுக்கு பேர் ஆசிட் மேண்டல் அழுத்தி தேய்க்கும் போது கருப்பு கடலில் திரி திரியாக ஒரு அழுக்கு மாதிரி வருதுங்களே பக்கத்து வீட்டுக்காரர் அடாடா நீங்கள் சந்தன சோப் போட்டு குளிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டார்னா அது உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கூடாதுங்க மன வருத்தத்தை தான் கொடுக்கணும் என்ன காரணம்னா பலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல எனக்கு துர்நாற்றம் வருது என்ன தான் நான் சோப் போட்டு குளித்தாலுமே கூட எனக்கு துர்நாற்றம் போக மாட்டேங்குது அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கு முதல்ல துர்நாற்றம் ஏன் வருதுங்கிற விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதை ஈஸியாக நம்மளால் கையாள முடியும் இந்த சுரக்காயினுடைய நாரை வச்சு குளிச்சுட்டு இருப்பாரு இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எருமையை குளிப்பாட்டிட்டு இருப்பாங்க தேங்காய் நாரை வச்சு தேய்ச்சிட்டு இருப்பாங்க ஆபத்தான சில வேதி பொருட்கள் இருக்கு எல்லாரும் சோப் போட்டு குளிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது வெல்கம் பேக் டு ஆத்திச்சூடி சேனல் இன்னைக்கு நாம் சோப்பு சாம்பு இதனுடைய பயன்பாட்டை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சோப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கடந்த இரநூறு வருஷம் ஆகுதுங்க அதே சமயத்தில் தோல் நோயினுடைய எண்ணிக்கையும் கடந்த இரநூறு வருஷமாக அதிகமாகிட்டு போயிட்டு இருக்கிற உண்மையை மறக்க முடியாதுங்க சரி அப்போ சோப்புங்கிறது என்ன சோப்புங்கிறது ஒன்றும் கிடையாதுங்க சோடியம் சால்ட் ஆஃப் ஃபேட் இல்லைனா பொட்டாசியம் சால்ட் ஆஃப் ஃபேட் நம்ம துணி துவைக்கிறக்காக பயன்படுத்துகிற முடியாத டிட்டர்ஜென்ட் அதான் சோடியம் சால்ட் ஆஃப் ஃபேட்டுங்க நம்ம குளிக்கிறக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாஸ் பொட்டாசியம் சால்ட் ஆஃப் ஃபேட் அதாவது டாய்லெட் சோப் சோப்பு ஒருத்தர் பயன்படுத்தணுமா அவசியமாக அதை யூஸ் பண்ணி ஆகணுமா அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்குள்ளே வரும் இந்த வீடியோ முழுசும் பாருங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கடைசியில் ஒரு தெளிவான ஒரு பதில் கிடைக்கும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பு மிக மிக புத்திசாலித்தனமான ஒரு இயந்திரம் ஒரு மிஷின் கூட சொல்லலாங்க நான் முன்னாடி அதை பற்றி கூட சொல்லியிருக்கேன் அதாவது தன்னை பாதுகாத்துக்க எல்லா விஷயம் இயற்கை அதுக்கு இயல்பாகவே கொடுத்துருக்கு நம்ம உடம்பில் வேர்வை மற்றும் செபம்னு சொல்லக்கூடிய செபேசியஸ் கிளாண்ட்லேருந்து செக்ரேட் ஆகக்கூடிய ஒரு ரசாயன பொருள் ஒரு கொழுப்பு மாதிரி ஒன்று ரிலீஸ் ஆகுங்க இந்த வேர்வையும் அதுவும் கலந்து நம்ம உடம்பு மேலே ஒரு அமில கவசத்தை உருவாக்கும் அதுக்கு பேர் ஆசிட் மேண்டல் இதுவே இயற்கையாக நம்ம உடம்பை பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கும் எந்த நோய் தொற்றோ கிருமிகளோ வளராதபடி பார்த்துக்கும் அப்போது தோல்னுடைய பிஹெச் பார்த்தீங்கன்னா நாலரையிலேருந்து ஆறு அதாவது ஒரு அமிலத்தன்மை மிகுந்த நிலையில் இருக்கும் சோப்புனுடைய பிஹெச் பார்த்தீங்கன்னா பத்து காரத்தன்மை மிகுந்தது அப்போது சோப்பை பயன்படுத்தணும்னா இயற்கையாக கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ஆசிட் மேண்டில் அது அழிக்குங்கிறது தான் உண்மை அப்போது சோப்பை எப்படி பயன்படுத்தலாமா வேண்டாமா சோப்பை நாம் புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்துகிறோம் எப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போங்க இப்போது ஒருத்தர் தூசு குப்பை அழுக்கு மிகுந்த அசுத்தமான சூழலில் வேலை செய்கிறாரு அப்போது கண்டிப்பாக அவர் சோப்பை பயன்படுத்துவோம் எப்போது காலையில் வேலைக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வராது இல்லைங்களா மாலை அப்போது சோப்பை போட்டு நம்ம குளிக்கலாங்க பொதுவாக சோப்பினுடைய வேலை என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு எமல்சிஃபைங் ஏஜென்ட் என்ன பண்ணுனா உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எண்ணெயுடன் கலந்த அழுக்கு இல்லை உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் பிசுக்கு இதில் சேர்ந்த அழுக்க தண்ணியோட சேர்க்கறக்கு இந்த சோப்பு உதவியாக இருக்கும் அதன் மூலம் அழுக்கு ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு வரக்கு தான் என்ன இவ்வளோதானா சோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பலரசம் கலந்துருக்குங்கிறாங்க ஊட்டச்சத்து இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதை போட்டால் உங்கள் தோல் வனப்படையும்னு சொல்கிறாங்க அழகடையும்னு சொல்கிறாங்க என்னங்க நீங்கள் வெறும் இது மட்டும் இந்த வேலை மட்டும் தான் பண்ணுன்னு சொல்கிறீங்கன்னு கேட்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கேள்விக்கு தாராளமாக உங்கள் மனசில் வரும் ஆனால் யதார்த்தம் என்னவென்று பார்த்தால் சோப்பில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஊட்டச்சொத்தும் உங்கள் தோல்னால் எடுத்துக்க முடியாது உங்கள் தோல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்னா நாம் வாய் வழியாக உண்ணுகின்ற உணவின் மூலமாக மட்டும்தான் நம்ம ஆரோக்கியத்தை கொடுக்க முடியும் அதன் மூலமாக தான் ஊட்டச்சத்தை கொடுக்க முடியும் சோப்புலேருந்து நேரடியாக எந்த ஊட்டச்சத்தும் தோலுக்கு போய் சேராதுங்க அப்போது அழுக்க நீக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா சில நேரங்கள் நான் குளிக்கும்போது அழுத்தி தேய்க்கும் போது கருப்பு கடலில் திரி திரியாக ஒரு அழுக்கு மாதிரி வருதுங்களே அது என்னென்னு நீங்கள் கேட்கலாம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பானது ஒவ்வொரு இருபது நாள்லேருந்து முப்பது நாளுக்கு ஒரு முறை தோலை புதுப்பிச்சுக்கும் அப்போது புது தோலை புதுப்பிச்சுக்கும் போது ஆல்ரெடி முன்னாடி இந்த பழைய தோல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செல்ஸ்லாம் இறந்துடும் டெட் செல்ஸாக மாறிடும் அந்த டெட் செல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உடம்பில் எங்கெங்கெல்லாம் உடை கவர் பண்ணாமல் இருக்குதோ எங்கெங்கெல்லாம் துணி கவர் பண்ணாமல் இருக்கோ அந்த பகுதியில் இருக்கிற டெட் செல்ஸ்லாம் தானாகவே உதிர்ந்துடும் எதாவது வேலை செய்யும்போது அங்கே எங்கே பட்டு உதிர்ந்துடும் ஆனால் உடை மூடி இருக்கக்கூடிய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெட் செல்ஸ் அப்படியே தாங்க இருக்கும் அதை நம்ம அழுத்தி தேய்க்கும் போது குளிக்கும் போது தேய்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அது திரி திரியாக வரும் இது அழுக்கு இல்லைங்க நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த டெட் ஸ்கின் இது
சந்தன ஆயிலினுடைய லிட்டர் எண்ணெய் விலைன்னு கேட்டு பாருங்கள் நீங்கள் வாங்குகிற சோப்பில் அந்த எண்ணெயை கலக்க முடியுமான்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா சாத்தியம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அது எல்லாமே செயற்கையாக மனம் முட்டப்பட்ட ரசாயனங்கள் அப்போது அந்த ரசாயனம் உடம்பில் இருக்குங்கிறதா அர்த்தம் நீ வெளியே வரும் அந்த வாசம் வீசுதுன்னா அந்த ரசாயனம் தொடர்ந்து உடம்பில் இருந்துட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போது நீங்கள் குளிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது சோப்பினுடைய நறுமணம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கூட வீசக்கூடாது சரி நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க இந்த மாதிரி தோல்னுடைய பிஹெச் வந்து அமிலத்தன்மை வாய்ந்தது சோப் பார்த்திங்கன்னா காரத்தன்மை வாய்ந்தது அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு தரமான உடம்போட ஒத்து போகிற அளவுக்கு அதாவது ஒரு ஏழு பிஹெச் அளவில் இருக்கக்கூடிய சோப்பை நம்ம பயன்படுத்தலாங்க அந்த மாதிரி சோப்பு தரமான கம்பெனியுடைய சோப்பு இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குதுங்க அது கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணோம்னா கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி நம்ம வாங்கிட முடியும் அதை பயன்படுத்த முடியும் சரி பலருக்கு பார்த்திங்கன்னா உடம்பில் எனக்கு துர்நாற்றம் வருது என்ன தான் நான் சோப் போட்டு குளித்தாலுமே கூட எனக்கு துர்நாற்றம் போக மாட்டேங்குது அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கு முதல்ல துர்நாற்றம் ஏன் வருதுங்கிற விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதை ஈஸியாக நம்ம கையாள முடியும் துர்நாற்றம் வர காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்பில் ரெண்டு வகையான வேர்வை சுரவி இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போக்ரைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வேர்வை சுரவி இன்னொன்று அக்ரைன் இந்த அப்போக்ரைன் வேர்வை சுரவி பார்த்திங்கன்னா செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் மூலமாக கண்ட்ரோல் ஆகக்கூடிய விஷயம் இந்த மாதிரி வேர்வை சுரவி இருக்கக்கூடிய இடம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த அண்டராம் இந்த ஆக்சிலான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கிச் அக்குள் பகுதி கிச்சை பகுதி இந்த இடத்துல இருக்குங்க நெத்தியில் இருக்கும் மூக்கு நொடி இந்த சைடில் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம் இடுப்பு பகுதியில் பிறப்பொறுப்பை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதியில் இந்த வேர்வை சுரவிகள் இருக்குது இந்த வேர்வை பார்த்திங்கன்னா துர்நாற்றம் அடிக்கக்கூடியது அப்போது நம்ம குளிக்கும் பொழுது இந்த அன்றாம் அக்குள் பகுதியை நல்லா சுத்தமாக தேய்ச்சி குளிச்சிடணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இடுப்பு சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த பிறப்பொறுப்பை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதியை நல்லா நாம் தேய்ச்சி குளிச்சிட்டோம்னாவே அந்த துர்நாற்றம் வராதுங்க அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா சில பேர் சோப் போடும்போது இந்த சினிமாவில் போடுற மாதிரி இந்த இடத்துல மட்டும் தான் சோப் போடுவாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா முகத்தில் சோப் போடும் பொழுது இந்த இடத்துல நல்லா சோப் போட்டு நம்ம சுத்தம் பண்ணணும் என்ன காரணம் பார்த்திங்கன்னா இந்த அக்ரைன் கிளான்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சார் அப்போ க்ரைன் கிளான்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வேர்வை நாளங்க வேர்வை சுரக்கிறது இந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கும் இந்த இடத்துல அது எண்ணெய் பிசு கூட இருக்கும் பல நேரங்கள் தூசெல்லாம் பெற்று அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த வேர்வை நாளங்கள் அடைக்கும் பொழுது தான் அது முகப்பருவாக மாறுது அப்போது இந்த இடத்த நல்லா தேய்ச்சி சுத்தமாக குளிக்கணும் சோப்பை பயன்படுத்தும் போது இந்த இடத்துல தான் நம்ம மெயினாக பயன்படுத்தணும் சரி அடுத்தபடியாக குளிக்கும் பொழுது சோப்புடன் நான் வந்து இந்த ஸ்க்ரப்பரை பயன்படுத்தலாமா இந்த பார்த்திங்கன்னா நைலான் நார் மாதிரி இருக்கும் அந்த காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சுரக்காயினுடைய காஞ்சு அதனுடைய கூட்டை அதை பயன்படுத்துவாங்க இது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிராமப்புறங்களில் பார்த்திங்கன்னா அந்த வாய்க்காலில் பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர் குளிச்சிட்ருப்பார் அவர் என்னடானா இந்த சுரக்காயினுடைய நாரை வச்சு குளிச்சிட்ருப்பார் இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எருமை குளிப்பாட்டிட்டு இருப்பாங்க தேங்காய் நாரை வச்சு தேய்ச்சிட்ருப்பாங்க ரெண்டுமே தப்புங்க நம்ம உடம்ப அப்படி துன்புறுத்தவே கூடாது நம்ம தோல் ரொம்ப மென்மையானது மிக மிக ஈஸியாக அது காயமாயிரும் ஏதாவது இந்த நாரோ இல்லை நைலான் நாரோ அந்த போன்ற விஷயங்களை வச்சு நம்ம தேய்ச்சி குளிக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஈவன் நம்ம சொறிஞ்சு கூட இந்த மாதிரி குளிக்கக்கூடாதுங்க சில பேர் பார்த்திங்கன்னா நகத்தில் அப்படியே சொறிஞ்சு குளிப்பாங்க அந்த மாதிரி குளிக்கக்கூடாதுங்க விரலால் அழுத்தி தேய்த்தாலே போதும் கண்டிப்பாக நம்ம உடம்பு முழுமையாக சுத்தம் அடைஞ்சிருங்கிறது தான் உண்மை சரி இப்போ அடுத்தபடியாக நாம் பார்க்க போகிறது ஷாம்புங்க ஷாம்புங்கிறது என்னங்க ஷாம்புங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது இட் இஸ் அ லிக்விட் சோப் திரவ வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சோப்பு என்னது அவ்வளோதானா என்னங்க எங்களுடைய ஷாம்பு போட்டு குளித்தால் தலைமுடி வலுவாகும் எங்கள் ஷாம்பில் வந்து ப்ரோ விட்டமின் இருக்குது முட்டை கலந்து தயாரிக்கிறாங்க பாதாம் பருப்பு கலந்து தயாரிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி விதவிதமான ஊட்டச்சத்து பொருட்கள்லாம் கலந்து தயாரிக்கிறாங்க இதெல்லாம் போட்டால் முடி நல்லா வனப்பாகும் முடி நல்லா வலுவாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே நீங்கள் என்னடானா வெறும் லிக்விட் சோப்புன்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டால் உண்மை அதுதானுங்க உங்கள் முடி வலுவாக இருக்கும்னா ஆரோக்கியமாக இருக்கும்னா மறுபடியும் வாய் வழியாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உணவின் மூலமாக தான் நம் முடிக்கு ஊட்டச்சத்தை கொடுக்க முடியும் நேரடியாக முடியினால் எந்த ஊட்டச்சத்தையும் உறிஞ்சிக்க முடியாது எடுத்துக்க முடியாது காரணம் முடி வந்து ஒரு டெட் செல்லுங்க பார்த்திங்கன்னா விளம்பரத்தில் கூட போ காட்டுவாங்க ஒரு அம்மா பார்த்திங்கன்னா அவங்க முடியை வந்து கட்டி லாரியை பிடிச்சி இழுப்பாங்க அவங்க ஷாம்பு பயன்படுத்தினா முடி அவ்வளோ வலிமையாயிருமா முடியை கட்டி அந்த லாரியை தூக்கி அப்படியே சேர்த்துல மாட்டேன் லாரி இழுத்து இந்த பக்கம் விடுவாங்க இதெல்லாம் சாத்தியமே கிடையாதுங்க அந்த
நான் மீண்டும் இன்னொரு முறை என்ன சொல்கிறேன்னா எல்லாரும் சோப் போட்டு குளிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது குறிப்பாக ரொம்ப அசுத்தம் மிகுந்த இடங்களில் தூசி மிகுந்த இடங்களில் இல்லை தொற்று நோய் ஏற்பட வாய்ப்புள்ள இடங்களில் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் கண்டிப்பாக சோப் போட்டு குளிக்கணும் அதுவும் எப்போ வேலையை விட்டு திரும்பி வரும்போது நைட் படுக்க போகிறக்கு முன்னாடி நல்லா சோப் போட்டு சுத்தமாக குளிச்சிடலாங்க அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்து வேலைக்கு போகும் பொழுது சும்மா வா தண்ணியை ஊற்றி உடம்பு நல்லா சுத்தமாக தேய்ச்சி குளித்தாலே போதும் அப்படி உங்களுக்கு ரொம்ப இல்லை எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த அன்றாம் பிறப்புறுப்பை ச சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தோல் இந்த மாதிரி இடங்களில் மட்டும் சோப் போட்டு தேய்ச்சி குளித்தால் போதும் அப்புறம் ஷாம்பு பயன்படுத்தும் பொழுது எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உள்ளங்கையில் ஒரு ரூபா காசு அளவுக்கு தாங்க நம்ம ஷாம்பு ஊற்றணும் அந்த அளவை கூட எப்படி பயன்படுத்தோம்னா ஒரு கிண்ணத்துலேயோ மக்குலேயோ அதை ஊற்றி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி டைல்யூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம தலையில் அப்ளை பண்ணணுங்க அதே மாதிரி எல்லா நாள் ஷாம்பு போடணுங்கிற அவசியமே இல்லைங்க பல நேரங்களில் தலையில் இருக்கக்கூடிய சர்வமான அந்த ஸ்கேல்ப்புங்கிறது வறட்சி அடையிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமே பார்த்திங்கன்னா ஷாம்பு தாங்க அப்புறம் முடி பளபளப்பாக இருக்குது அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது நம்ம ஷாம்பு பயன்படுத்தினால் அப்படி இருக்குதுன்னு தோன்றது காரணம் அதில் இருக்கக்கூடிய சில ரசாயனங்கள் அந்த மாதிரி தன்மையை கொடுக்கும் நீங்கள் ஷாம்பு நிறுத்தினீங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா உங்கள் முடி பழைய முடி வேறு எதுவும் மாற மாற ஆயிரும் காரணம் உங்களுக்கு ஷாம்பு மேலே டிபெண்டன்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ அளவாக ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையில் சோப்பு ஷாம்பு டோட்டலாக பயன்படுத்தாமல் இருக்க முடியாது தேவைக்கேற்ற மாதிரி பயன்படுத்துங்க எல்லா நாளும் சோப்போ ஷாம்போ அவசியம் இல்லை சில நேரங்களில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நம்ம அழுக்கு அசு சுத்தம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு போயிட்டு வந்திருக்குன்னு தோடும்போது அந்த மாதிரி நேரத்தில் பயன்படுத்துங்க என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா சோப்பானது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எமல்சிஃபைங் ஏஜென்ட்டுங்க அது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கு அசுத்தங்கள் கொழுப்போட அதாவது எண்ணெய் பசையோடு கலந்து நீக்க மறுக்கும் பொழுது இந்த சோப்பும் என்ன பண்ணும் அந்த அழுக்கையும் அந்த எண்ணெயும் தண்ணியோடு கலந்து மிக்ஸ் பண்ணுறக்கு ஒரு எமல்சிஃபைங் ஏஜென்ட்டாக செயல்படுது அதை தவிர சோப்பினுடைய தன்மை வேறு எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் ஒரு இயற்கை மருத்துவர் ஷாம்புக்கும் சோப்புக்கும் பதிலாக வேறு ஏதாவது பொருளை பயன்படுத்தலாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு புரியுது உங்களுக்காக சில விஷயங்கள் நான் சொல்கிறேன் சோப்பையும் ஷாம்பையும் பயன்படுத்தாமல் இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய நிறைய பொருட்களை நம்ம பயன்படுத்தலாம் அதே அளவுக்கு நமக்கு பயனும் கிடைக்கும் இப்போது குளிக்கிறக்காக பார்த்தீங்கன்னா கடலை மாவு பயத்த மாவு அதாவது பச்சை பயிர் மாவுன்னு சொல்லுவாங்க அதை பயன்படுத்தலாங்க ஈவன் அரப்புன்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எல்லா கிராமங்கள்லேயும் இருக்கும் அந்த அரப்பு கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோப்பினுடைய தன்மையோடு இருக்கும் அந்த அரப்பு கூட பயன்படுத்தலாங்க இதை உடம்பு முழுவதும் தேய்த்து சுத்தமாக குளித்தாலே போதும் கண்டிப்பாக உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த டெட் ஸ்கல்லையும் ரிமூவ் பண்ண முடியும் அதே சமயத்தில் உடம்பு பாதுகாப்பாக உருவாக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த லேசான எண்ணெய் பிசுக்கும் அந்த ஆசிட் மேண்டலும் அப்படியே பாதுகாப்பாக இருக்குங்க சரி உடம்புக்கு பைத்த மாவு கடலை மாவு அரப்புன்னு சொல்லிட்டீங்க தலைக்கு என்ன பயன்படுத்தலான்னா தலைக்கும் அதே மாதிரி அரப்பு சீக்காய் இந்த சோப் நட்டுன்னு சொல்லுவாங்க பூந்தி கொட்டை இதையும் பயன்படுத்தி சீரான அளவு பயன்படுத்தும் பொழுது முடியும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் தலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்வம் ஸ்கேல்ப்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதுவும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என் முகம் அடிக்கடி என்ன பிசுக்கு ஆயிடுது அடிக்கடி நான் முகம் கழுவ வேண்டியதாக இருக்குது குறிப்பாக சோப் போட்டு கழுவுறேன் ஃபேஸ் மா ஃபேஸ் வாஷ் போட்டு கழுவுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது அவசியமானு கேட்டால் கண்டிப்பாக கூடாதுங்க அதாவது ஒரு முறை அப்படி கழுவுலாங்க ஆனால் அடிக்கடி அப்படி கழுவுறது நல்லதில்லை சொல்ல போனால் உடம்பே அந்த எண்ணெய் பிசுக்கை உருவாக்குவது உடம்பு வந்து தன்னை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறக்காக தான் உருவாக்குது அந்த செபம் அந்த வேர்வையில் இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ணெய் பிசுக்கானது உங்கள் தோலில் நோய் தொற்று வராமல் இருப்பதற்காகவும் தோலை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறக்காக தான் அது உருவாக்கப்படுது அதை ஏன் நம்ம அடிக்கடி நீக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அது அவசியமே இல்லை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோம் மேட் சோப்புங்கிற விஷயம் நிறைய இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் ஆகிட்டு வருது இதை பயன்படுத்தலாமான்னு பார்த்தால் இந்த மறுபடியும் ஆரம்பத்தில் சொன்ன ஒரே விஷயங்க நம்மளுடைய தோல்னுடைய பிஹெச் நாலு புள்ளி அஞ்சுலேருந்து ஆறு புள்ளி அஞ்சு இதுக்கேற்ற மாதிரி சோப்பை நம்ம பயன்படுத்தணும் நீங்கள் ஹோமில் பண்ணக்கூடிய வீட்டில் பண்ணக்கூடிய அந்த சோப்பானது இந்த பிஹெச்குள்ளே இருக்குமா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ரெண்டாவது இந்த சோப்பில் நீங்களும் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா செயற்கையான ரசாயனத்தை பயன்படுத்தி வாசனை வருவதற்காக பயன்படுத்துவீங்க அது எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்துறது எந்த அளவுக்கு அந்த சோப்பில் கொழுப்பு இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு அந்த சோடியம் சால்ட்டோ இல்லை பொட்டாசியம் சால்ட்டோ நீங்கள் கலக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிற ப்ரொப்போஷன் உங்களுக்கு தெரியலன்னா
துர்நாற்றம் தவிர்ப்பதற்கு வேணா அந்த குறிப்பிட்ட பகுதிகள் அன்றாம் ப்ரைவேட் பார்ட்ஸை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடங்கள் இங்கெல்லாம் வேணால் சோப் போட்டு சுத்தமாக தேய்ச்சி குளித்தால் போதுமானதுங்க வாரத்துக்கு ரெண்டு வாட்டியோ இல்லை மூணு வாட்டியோ சோப் போட்டால் போதும் அதே மாதிரி தாங்க ஷாம்பு இன்றைக்கி நாம் சோப்பு மற்றும் ஷாம்புனுடைய பல சுவரசியமான தகவலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி அடிப்படை தகவல்கள் மட்டும் இல்லாமல் உடல்நலம் மனநலம் மற்றும் பல்வேறு சுவரசியமான வீடியோக்களை உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கிறோம் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நன்றி வணக்கம்